പവർ ടീം എന്നത് ഈ ബിഗ് ബോസ് വീടിന്റെ സർവാധികാരികളാണ് പഴയ പവർ ടീം തന്നെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ജിൻഡോ അടുത്ത എവിക്ഷൻ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ രശ്മി സുരേഷ് സിജോ ഋഷി റോക്കി നോറ നിഷാന പവർ റൂമിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നോമിനേഷനിലൂടെ ജിൻഡോ ഈ കുട്ടിക്കാരും മണി കിട്ടും ഒരാളൊരു സാധനം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കാന്നുള്ളത് മര്യാദയാണ് ജാസ്മിനും ഗബ്രിക്കുമൊപ്പം പവർ റൂമിൽ കയറി രണ്ടു ദിവസത്തെ ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് ഒറ്റയ്ക്ക് രക്ഷ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തടഞ്ഞില്ല തുടരാനെനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ബിഗ് ബോസ് ടണൽ ടീമിന് അഭിനന്ദനം ഇവിടെ ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നാളെ പവർ ടീമിനെ പിരിച്ചു വിടുക പുതിയ പവർ ടീമിനെ എടുക്കുക ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മറ്റാടിന്റെ കവാല കൂട്ടി അടിച്ചിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ താഴെ അറിയാം ബാത്റൂം ക്ലീനിങ് ഫുള്ള് റോക്ക് ചെയ്യണം എനിക്കറിയാം നീ എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ അയ്യോ എനിക്കിത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്കറിയാട് കൈ കൂപ്പി പറയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരത്തില്ല ആഞ്ഞു പിടിച്ചോ ഐലേസ ഒരാളെ ജയിലിൽ പോകാനായി ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അർജുനയാണ് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് Welcome Ski Ice Cream Presents Big Boss Season 6 co-presented by Atom Berg, Amrita Veni Hair Elixir and Lloyd. Maha Vishpornathinde Mudakam Shamikkinna Nenodapam Puga Padalangal Agandamari. Prabhanja Vishalada Vigasikimbol Nakshatrangal Vilivagam. Adirigal Illata Sargat Magadayude Teliva Ennonam. Aan Nakshatrangal Jolikinna Telakamai Namada Kanmunvil Vigasikinna. ബിഗ് ബോസ് വീട് രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ അത്തരം മിന്നി തിളങ്ങുന്ന കണികകളുടെ സാക്ഷ്യമായി മാറുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ബിഗ് ബോസ് എന്റെ ബിഗ് ബോസെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പക്ഷാഭേദം ആണെന്നാണല്ലോ ആളുകൾ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാം സംസാര വിഷയം ബിഗ് ബോസ് ഒരു മത്സരാർത്ഥിക്ക് മാത്രം വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിഗ് ബോസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഇതൊരു ടി വി ഷോ മാത്രമാണ് അത് താങ്കൾക്കും അറിയാമല്ലോ ഇവരെല്ലാം ഇതിലെ മത്സരാർത്ഥികളും അതിനുമപ്പുറം ഇവരെല്ലാം പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ 
കുടുംബങ്ങളുള്ളവരാണ് ജാസ്മിന്റെ പിതാവിന്റെ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള തീർത്തും സ്വകാര്യമായ ഒരു സംഭാഷണമാണ് അന്നവിടെ നടന്നത് അതും എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ മത്സരത്തെയോ മറ്റുള്ള മത്സരാർത്ഥികളെയോ അവരുടെ പ്രേക്ഷക പിന്തുണയെയോ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതെന്ന് വ്യക്തമായതുകൊണ്ടും ആരോഗ്യകാര്യമായതുകൊണ്ടും ആ വീട്ടിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ജാസ്മിൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് അവരുടെ സ്വകാര്യത മാനിച്ച് അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇത്തരം അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിനു മുൻപും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോൺ കോളുകൾ ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സരത്തിനും മേലെയാണ് മനുഷ്യത്വം അത് ശരിയാണ് താങ്ക് യു ബിഗ് ബോസ് ഷോ കാണുന്ന നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായ ഒരു സംശയമാണ് ജാസ്മിൻ അവരുടെ അച്ഛനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച കാര്യം ജാസ്മിൻ്റെ അച്ഛന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മകളുമായി സംസാരിക്കണം എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച കാരണം ഒരു മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ ബിഗ് ബോസ് അതിന് അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന അവരുടെ ആ സംഭാഷണം തീർത്തും വ്യക്തിപരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജാസ്മിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ആ ഭാഗങ്ങൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാതിരുന്നത് പവർ അധികാരം അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അധികാരം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പലതാണ് ബിഗ് ബോസ് വീടിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാനുള്ള അവസരമായ പവർ രണ്ടാഴ്ചത്തോളം നിലനിർത്തി പോകുന്ന പവർ ടീമിന് അരാജകത്വമായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ പവറിന്റെ കരുത്ത് അറിഞ്ഞവർ ആ സിംഹാസനം വിട്ട് ഒഴിയാറായി പകരം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നവർ വരുന്നുണ്ട് പവർ 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 നോമിനേഷനിൽ പവർ ഷോപ്പിംഗിൽ പവർ കുക്കിംഗിൽ പവർ ജയിലിൽ പവർ പക്ഷെ ഇവിടെ പവർ ഫെയിലിയർ ബിഗ് ബോസ് വീടിനെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച അടക്കി ഭരിച്ച പവർ ടീമിന് തോൽവികൾ സംഭവിച്ചു അവരുടെ അരാജകത്വമായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ നടന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ അതത്തേക്ക് പോവാം ഇരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബിഗ് ബോസ് വീടിനെ രണ്ടാഴ്ച ഒരു പവർ ടീം അടക്കി ഭരിച്ചു അവരുടെ ഭരണം ശരിയായിരുന്നോ അവർക്ക് അരാജകത്വം സംഭവിച്ചോ അതൊരു ടോട്ടൽ പവർ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നോ നമുക്ക് പവർ ടീമിനെ ഒന്ന് റാങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റോക്കി എന്താണ് റോക്കിയുടെ അഭിപ്രായം എല്ലാവരും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാ നല്ല ബുദ്ധിയാ കാര്യം ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു പത്ത് ടൈപ്പ് ബുദ്ധി പറയാം ബുദ്ധി കുബുദ്ധി വക്രബുദ്ധി കൂർമ്മ ബുദ്ധി ചാണക്യ ബുദ്ധി പെൺബുദ്ധി മുൻബുദ്ധി കുരുട്ടു ബുദ്ധി അപ്പം ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ബുദ്ധിമുണ്ട് അല്ല ഇതിപ്പോ ഒമ്പതെണ്ണമായി ലാസ്റ്റ് ഒരു ബുദ്ധിമുണ്ട് അതാണ് റോക്കി ഓക്കെ പിന്നെ അത് അതിബുദ്ധി അതിബുദ്ധി യാ ഓക്കെ അപ്പം എവര് ഭയങ്കര ബുദ്ധിപൂർവ്വമൊക്കെയാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൊട്ടാരം കൊള്ളടിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മമാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതില് ഒരേ അഭിപ്രായം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ അക്കുത്തിക്ക് താനോരം പെടുത്തുന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അച്ചങ്ങ പച്ചങ്ങ തവളാച്ചി ആ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇവരുടെ പോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണത്തിലും ഒരു കാരണവശാല ഇവർ ആരും ഒരു ഒത്തൊരുമയോട് കൂടിയിട്ടല്ല ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് താങ്ക് യു സർ അപ്സര അവരിൽ തോന്നിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അഞ്ചു പേരുടെയും അഞ്ച് അഭിപ്രായം വന്നു അത് പുറത്തും നമ്മളുടെ ഇടയിലും കാണിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാലേ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ അടിയുണ്ട് അതാണ് ഒത്തൊരുമ അല്ലെ ഒത്തൊരുമ ഇല്ലായിരുന്നു അർജുൻ എന്റെ ഒപ്പീനിയൽ പറയാനുള്ള അവർക്ക് ഒത്തൊരുമ ഇല്ലായിരുന്നു അവര് ഇങ്ങനെ അക്കായക്ക വെക്കം പൊക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരാൾ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ പറയുന്ന തീരുമാനം ശരിയായി ഒരാൾ ഇറങ്ങി പോയി പോവാ അവിടെ പോയി കരയുക അടുത്ത ആൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ അടി ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് വേറെ ആളെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കി ആളെ ക്രൂഷിക്കുക എന്ന സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അവർ നല്ല ഫെയിലർ അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒത്തൊരുമയുടെ കാര്യം ഏതാണ്ട് ഒരു തീരുമാനമായി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെ പക്ഷാഭേദം അങ്ങനെ ഋഷി ആ കാണിച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ആ അപ്പൊ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചില സമയത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു അത് കാരണം തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒത്തൊരുമ ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് ജോർജ് കുട്ടി അവർ പവർ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തില
തീരുമാനിക്കുക പക്ഷെ ആ തീരുമാനം ഹൗസ് മൊത്തം എന്തായാലും അറിയുമായിരുന്നു അത് അവരെന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ അറിയിക്കും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ആ അറിഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് പിന്നീടുള്ള അടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതെ 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 ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് പേര് ഒരു അഭിപ്രായം പറയും മറ്റ് മൂന്ന് പേര് വേറെ അഭിപ്രായം പറയും ചിലവർ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയും അപ്പൊ അവിടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കമ്മി ആയി പോലെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് അത് ശരിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരതിനെ ശ്രമിച്ചില്ല സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇരിക്കാം അടുത്ത ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവർക്ക് കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇപ്പൊ ആ മെയിൻ പേഴ്സന്റെ അല്ല അവര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇനി ഭാവിയിൽ ഒന്ന് ഉണർത്താം അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും എനിക്കൊന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എല്ലാലായിട്ട് പക്ഷെ സുരേഷ് എന്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ജാപ്പനീസ് എന്താണിത് ട്രഡീഷണൽ ഏ മൈ ഗോഡ് ഓക്കെ ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഭയങ്കര പവർ ഇതൊക്കെയാണ് പവർ ടീമിൽ ഇട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഉറപ്പുകളല്ലേ എന്തായിരുന്നു പവർ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള അവര് നല്ല ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു പവർ ടീമിൽ അവര് എനിക്ക് കൊറേ മെറ്റീരിയൽ തന്നു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പവർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവരെ താങ്ക് യു എന്നും പറയും ലക്ഷറി ബജറ്റിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ അത് നല്ല 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 ആൾക്കാരാ പക്ഷെ കുറെ രസമായിരുന്നു അവര് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കൂടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് ചിലപ്പോ ഹുസൈൻ ബോൾട്ടിനെ കാട്ടിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിപ്പും പുറത്ത് വേറെ ആൾ ഓടിപ്പും പുറത്ത് അതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും ഓടിപ്പും പിന്നെ മൂന്ന് പേര് നാലഞ്ചു പേര് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ കാണാൻ കൊള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു മീൻസ് ഒരു മാതിരി ഒരു ചില പൊളിറ്റിക്കൽ വേ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നന്ദി പരസ്പരം ഒരു വിശ്വാസ കുറവുണ്ടായിരുന്ന നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് ഒരു തീരുമാനം അവരുടെ നിലപാടുകളെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം അവർക്ക് ആർക്കും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിലപാടിലോ ഫേവറിസം അറ്റ് പീക്ക് ലെവലാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധ അവര് ടീമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്താണ് അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇവര് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ റൂം തൊട്ടടുത്ത് റൂം എനിക്ക് എല്ലാം അവിടെ ഇത് കേൾക്കാം അത് ശരി എനിക്ക് എല്ലാം കേൾക്കാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാം കേൾക്കാം അപ്പൊ ഇവര് അത് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കുറച്ച് പതുക്കെ സംസാരിക്കണം അല്ലേ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യരുത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എല്ലാവരും കേൾക്കാം പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അത് മാത്രല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവര് ഉള്ളിൽ പറയുന്ന തീരുമാനം അല്ല അവര് പുറത്തു നിന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തീരുമാനം പറയും രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലേ ആ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കേണ്ടതൊന്നും ആലോചിക്കണം കേട്ടോ പവർ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ജന്മണിക്ക് അറിയായിരുന്നോ ഇത് അപ്പുറത്തിരുന്ന ജിൻഡോ കേൾക്കുന്ന കാര്യം ആ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നോ കണ്ട് ആണോ ആ ഒരു ദിവസം ഞാന് കേൾക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ കണ്ടു ചീരക്കാസിച്ചും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ജിൻഡു സിറ്റർ ആ കോണിലെ പെറ്റനെ പോയി ഞാൻ ആ ലൈറ്റിലെ റീഫ്ലക്ഷനിലെ ഒരു മുടി ഇങ്ങനെ 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 നടക്കുന്നേ ആ ലൈറ്റിലെ ഒരു മുടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റീഫ്ലക്ഷൻ ഞാൻ ആദ്യം രേഖാസിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അയ്യോ അമല് വിസാരിച്ച് രത്തി സെറ്റ് അല്ല ജിൻഡോ ചിറ്റത് സോ നമ്മള് രണ്ടുപേരും ചീരിച്ച് തിരിച്ച് അവരുടെ ചട്ട് ശരി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ ലാലിട്ടൻ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ടീമിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മള് കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അഭിപ്രായം വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടോ പക്ഷ
അല്ല ഗബ്രി എടുത്ത് ഗബ്രി ഇപ്പം ഗബ്രി ഞാനും ഏകദേശം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഗബ്രിയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ പോയി അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞ് ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് അഭിപ്രായം ആണെങ്കിലും പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കാറുണ്ട് എമുനേച്ചി കേൾക്കാറുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുറത്തുള്ളവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ യൂസ് ചെയ്തല്ലേ പവർ യൂസ് ചെയ്തല്ലേ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിവിടെ ആർക്കും ഇല്ല ഇപ്പം എന്റെ കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് എന്താണ് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത എന്താ അഭിപ്രായം എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് പലതവണ എല്ലാവരോടും ഇൻഡിവിജ്വലി ഞാൻ എഴുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകായിരുന്നു അല്ലേ പോയായിരുന്നു അത് പക്ഷെ എനിക്ക് ആരെയും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ നമുക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് ഉള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ അതിന്റെ അകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യം എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല സാർ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലോ ലാലേട്ട ഈ പറഞ്ഞത് കണക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് മറ്റേ മൂന്ന് കൊമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഭീകരമായ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരുന്നു പലതവണ പലരും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോക്കും ബഹളവും അപ്പൊ ശ്രീരേഖ അതായത് മെയിൻ നമ്മൾ കണ്ട ഇത് ആദ്യം ഊരിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാള് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ച സാധനം ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഊരിക്കൊടുത്ത് കളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇത് ഊരിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മള് എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനേഷൻ വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ആളെ നമുക്ക് കേറ്റാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതിനുശേഷം എനിക്ക് പവർ റൂമിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാഡ്ജ് ഊരി വെച്ച് പോയ ആള് മറ്റൊരു റൂമിൽ വന്ന് കിടക്കുകയും പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് ബാഡ്ജ് എടുത്ത് അണിയുകയും പിന്നീട് അവർ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കയറുകയും ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പവർ കൊണ്ട് ഉപയോഗം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി സാർക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പവർ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പവർ റൂമിൽ എനിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്റെ എനിക്ക് വോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം കയറി വന്നതും കിട്ടിയൊരു വേഡ്ജാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവരോടും പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇവർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇനിയിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലിശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതും കറക്റ്റ് ആണോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും പുറത്തിറങ്ങിയേ പറ്റൂ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും കാണണം എന്നെ ഒന്ന് വിടൂ വിട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായി ഞാൻ അത് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പവർ റൂമിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ് ശരിയായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും പവർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് അല്ലാതെ ഒരു പവർ ഫെയിലിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അല്ല വീണ്ടും ഒരു പവർ ഒരു ടീം വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതുവരെ ഈ ബിഗ് ബോസ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഷോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സമരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം കൊടുത്ത ആള് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരാണെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും വന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ചു ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെന്താ അല്ല നമ്മുടെ താക്കോല് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആണ് അപ്പൊ കിച്ചൺ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഞാനാണ് ആ സമയത്ത് താക്കോല് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ആ സമരം എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയോ അല്ല അത് സമരം ആഹ്വാനം ചെയ്തോണ്ടാണ് ആ താക്കോല് കിട്ടിയത് എന്താണ് റോക്കി റോക്കിയുടെ അഭിപ്രായം അത് എന്നെ പേഴ്സണലി അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കാര്യം ശ്രീരേഖ എന്റെ അടുത്ത് ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് ചോദിച്ച് കീ റോക്കി എടുത
അവനാണ് സാധ്യത അല്ല ലേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാനാണ് പോയി തുറന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തത് കിട്ടിയ ആളെ അറിഞ്ഞൂടാ കൊടുത്ത ആളെ അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ എടുത്ത ആളെ അറിയാം അല്ല ഞാനായിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഹോം ശ്രീരേഖയുടെ ലേപ്പിച്ചത് കാരണം ഞാൻ എന്റെ കയ്യില് കിച്ചണിൽ നിൽക്കുമ്പോ സാധനം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ വെക്കൂലോ ഒന്നെങ്കിൽ ജാനുവിനെ ഏൽപ്പിക്കും നിഷാനെ ഉള്ളപ്പോ നിഷാനെ ഏൽപ്പിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഇത്തിരി ഓർമ്മ കുറവുണ്ട് അല്ല ഏട്ടാ മൊത്തത്തില് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ് ആവട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് സീരിയസ്ലി എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഓർമ്മ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോന്നെ അന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ചാവി ഇരുന്നിട്ട് കൺഫെഷൻ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നിഷാനെ ഇടയിലോട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് നിഷാനെ പവർ ടീമിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഏതാ അല്ല ശ്രീരേഖ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ പെട്ടി നോക്കൂ എന്റെ പെട്ടി നോക്കൂ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ എന്റെ പെട്ടി അപ്പൊ തന്നെ തുറന്നു നോക്കി ഇനി ആ വേറെ ആരും തുറന്നു നോക്കാതെ ശ്രീരേഖ എന്നോട് പറയാൻ ശ്രീരേഖ പെട്ടി നോക്കുന്നു ശ്രീരേഖ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ശ്രീരേഖയുടെ പെട്ടി നോക്കായിരുന്നു എന്റെ പറ്റി ശ്രീരേഖ താക്കോല് കിട്ടുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ജാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാൻമണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജാൻമണി പറഞ്ഞു താക്കോല് കിട്ടി നമുക്കത് എവിടെന്നെങ്കിലും കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്നോട് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നമ്മുടെ പെട്ടിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം കളഞ്ഞു കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുഴപ്പമില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പവർ റൂമിന്റെ താക്കോൽ എവിടെയോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മോശമല്ലേ അത് വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത സമരമായിട്ട് മാറിയേനെ എന്നിട്ട് സർ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സ് തോന്നിയത് എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പം പറ്റി ഞാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കാരണം ആയിരം പ്രാവശ്യം താക്കോൽ താക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഓരോ ക്യാമറയുടെയും മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും താക്കോല് കിട്ടി അല്ലാതെ ഇപ്പോഴാ സമരം എവിടെ നടന്നേനെ പക്ഷെ പിന്നെ റോക്കി എടുത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു അല്ല സർ ഞാനിങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു താക്കോൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ തപ്പി നടന്നു എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ച് ചോദിച്ചല്ല പക്ഷെ റോക്കിക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തു ആളാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പവർ വെച്ച് ചോദിച്ചെന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതാണോ സർ അങ്ങനെയല്ല സർ ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് അതെ മറന്നു പോയി അപ്പൊ പല മറക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും മറക്കാൻ പാടില്ല ചില ദിവസങ്ങൾ ചില ആഴ്ചകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും മറക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അപ്സര ഒരു സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരുമോ ഇരിക്കോ ഒരു ഒരു ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കൊടുക്കോ കൊടുക്കോ അത് തുറന്നോളോ തുറന്ന് കാണിക്കോ എന്തായാലും നല്ല താക്കോലുകൾ എല്ലാം പൂട്ടി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പൂട്ടി വെക്കുക താക്കോലുകൾ സൂക്ഷിക്കുക താക്കോലുകൾ കളയാതിരിക്കുക എന്താണ് ജാൻമണി പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഇപ്പൊ താക്കോൽ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എവിടെ അത് കളയാതിരിക്ക ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ജാൻമണി അടുത്ത ആൾക്ക് താക്കോല് കൊടുക്കാവുന്നവരെ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ാണ് <laughs> എനിക്കെന്ത് <laughs> 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 ഇത് 
वेलकम बैक स्पी आइसक्रीम्स प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन सिक्स को प्रेजेंटेड बाय एटमबर्ग अमर द बेनी हेयर एलिक्सर एंड लॉयड कई ना ऐसे वीडियो नारद ना चला प्रदाना संभव अंगले पुटी तरीगलम असफ्य वर्षांगलम प्रक्षोभंगलम ओके बंदाई टोंडा नमक आधा के वन विषय दमाई विषय गल नम चिया वीटले के पास पीड़ि� उदाहरण फ्रिड्ज और फुल बोटल ईस्क्रीम आरान कल तले दिवस किटी ईस्क्रीम एल अेर कहूँ पोटी आदमी और स्पूण मैं पर अल रूपून कुछ नमुक कहूँ कहूण वाई लिखी गब्री अवड़े चो इत फ्लैवर चोच्चु अब चेची पर सोबरी अब फुडि क्यों अल विश्वास पे गब्री पेट अदस्क्रीम यालोम तल दिवस पर साधन अट्लिस्ट चोद चोच्चु इो गब्री वे क्यों मे बी अगर चोदी चल पे फील पशे फुडि क्यों चो ऑलरेडी नाम कहचुपी कंप्लीट कह रूपून एड़ू अब अल्ड साधन एड़ा मिस्टेक आके सोरी पक्षे अब फुडा ऑलरेडी ऐसी कहचुपी अच्छी गब्री भाई संसाचारेमेंटेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमेंसमें
റോക്കി ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും ഇവര് ഈ റോക്കി ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഇടയില് ലാലേട്ടാ ഈ ഐസ്ക്രീം വിഷയം ഈ താക്കോൽ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ലാലേട്ടാ ആണോ ഒരുപാട് കാര്യം ഈ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഇഷ്യൂലാണ് ഗബ്രി പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഗബ്രി ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കഴിക്കണം എനിക്കൊന്ന് കാണണം ആ ഒരു ആ ഒരു സംഭവവും ഞാൻ ഇപ്പൊ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഗബ്രി ജാസ്മിൻ ഒന്നാണോ അതോ അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടാണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാര്യം ഗബ്രി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാസ്മി ചാടി പുറപ്പെടും ജാസ്മിനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഗബ്രി എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നും പറയണമെന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവര് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളിയാക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ അന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് 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 കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ പ്രമാണം പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൽ പക്ഷെ എന്റെ അഭിമാനം പണയം വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതിന് കോട്ടം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ആക്ടുകളും സംസാരവും എനിക്ക് എന്റെ കൺട്രോള് പോയി കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്ര ആഗ്രഹിച്ചു പാടില്ല അല്ല ലാലേട്ടാ ഞാൻ അത്ര ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ഗബ്രി അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ബിഗ് ബോസ് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്കിത് വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല എന്നെ വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പവർ റൂമിന്റെ ബാജ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് പോലെ ആ ഗബ്രിക്ക് ഇതൊരു വലിയ സംഭവം ഇല്ലായിരിക്കും ഞാൻ ആറു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് എന്റെ കഠിനോധ്വാനം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്കിത് വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പം എന്നെ എത്രത്തോളം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ എത്രത്തോളം ഹർട്ട് ചെയ്ത് ഹറാസ്മെന്റ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരുന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് ശരി ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരുന്നിട്ട് എന്നെ മാക്സിമം അതായത് എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഇത് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇടുക്കി അതിലെന്തെങ്കിലും എന്റെ കൈക്ക് ഫ്രാക്ചർ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ടായി പോകും അത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ എന്തോ അത് നടന്നില്ല എന്താണ് ഗബ്രി അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നാം മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് റോക്കി ഉന്നം വെച്ചിട്ട് എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ബോൾ എറിഞ്ഞായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഓൾറെഡി ഞാൻ ട്രിഗർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും ഇവളുമാണ് ആദ്യം അവിടെ കോർണറിൽ സ്കീ ഐസ്ക്രീമിന്റെ സോഫയിൽ അവിടെ ഇരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് റോക്കി വന്നത് വന്നപ്പോ തൊട്ട് റോക്കി ഇങ്ങനെ കലിപ്പിച്ച് നമ്മളെ മറ്റേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടിക്കട്ടടാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റോക്കി നിന്നത് അതല്ലാതെ ഞാൻ അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് റോക്കിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവളോട് വെറുതെ അവിടെ ഇരുന്ന മറ്റേ ബോർഡുകൾ മാത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണോ ജാസ്മിൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ശരിക്ക് റോക്കി ഒന്ന് പ്രവോക്ക് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്കീ ഐസ്ക്രീമിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇവനോട് നല്ല കലിപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സാധനം മനഃപൂർവ്വം എറിഞ്ഞുടച്ചതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഉന്നം വെച്ച് അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതും എനിക്ക് ദേഷ്യമായിരിക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കാറിഞ്ഞ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ല ഇവനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സാധനത്തിൽ വരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരൂല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് സ്പോഞ്ച് ബോൾ വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉന്നം വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒളിമ്പിക്സിനും പോയിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇത് പോലും പറയട്ടെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് ഇവൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരുന്നു ഇവൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരുന്നിട്ട് ഇവൻ ഞങ്ങൾ നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നാൽ ഈ കളിയാക്കലെ ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പറയാം അപ്പൊ ഇവൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് എടി നീ ഇത് പോയി പറയുമ്പോഴാണ് അവൻ ലൈക്ക് എന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് അവനെ ട്രിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ അവൻ ട്രിഗർ ആയിക്കോളും എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അമൃത വേണി ആ സാധനം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ചിരിക്കാൻ നേരത്ത് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ലൈക്ക് എന്റെ ഇവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് ഒറ്റ ഇടി ഇടിച്ച് ബാക്കി ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ നോക്കില്ല ഇരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയെന്നു വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അമൃത വേണി പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇയാള് വന്ന് ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല ഒന്ന് ആ പുള്ളിയെ എങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തില
ഗബ്രി പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലോ അല്ലോ അല്ല എന്താണ് പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് അറിയാതെ ഒരു പണി കൊടുക്കണത് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല റോക്കി പറയുന്ന ഇവര് ഒരുമിച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് പേർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആണോ പിള്ളേർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എന്താണ് അപ്സര അച്ഛ ക്യാപ്റ്റൻ എന്താണ് അവരൊരുമിച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് ലാലേട്ടാ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ ഗബ്രിക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഗബ്രി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവോ ഇടപെടുവോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഗബ്രിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് ജാസ്മിൻ ആണ് ഇവൻ നമുക്ക് ജാസ്മിനോട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റും ജാസ്മിന് പറ്റിയാൽ പോലും ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ പോലും ജാസ്മിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഗബ്രി ഇടപെടും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയാണ് ഇതിൽ ആരോട് നമ്മൾ പോയി സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയാലും ഇപ്പം ഗബ്രിയോടാണോ പോയി പറയേണ്ടത് ജാസ്മിനോടാണോ പോയി പറയേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് യമുന ഇവരെപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ശരണ്യ എന്താണ് അഭിപ്രായം ശരണ്യ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവത്തില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ലവ്വോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ വാട്ട് എവർ നമുക്ക് അത് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അവരുടെ സ്പേസ് ആണ് അവര് ഒന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് സുരേഷ് എന്താണ് സുരേഷ് സുരേഷിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഡെഫിനറ്റ്ലി അവര് രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കൂടെ കളിക്കിന്റെ ദ ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ദർ ഓൺ ചിലപ്പോ അതും ഒരു ഗെയിം അല്ല അല്ല ഗ്രൂപ്പ് അവര് ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പായി പോയി രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ മറ്റേ വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കളിക്കുന്നത് അവര് വേറെ ഒരു ആൾക്കാരായിട്ടൊന്നും കമ്പനി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടോ ആ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് അനോയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സോ ഐ നോർമലി അവോയ്ഡ് എനിക്ക് കോൺഫെൻട്രേഷൻ തീരെ ഇഷ്ടമില്ല ഋഷി ഋഷി എന്താണ് മനേ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോ അവന് അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോ ഈ വാസ് ഓക്കെ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവർ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ടോക്ക് ഉണ്ടായി എന്ത് രീതിയിൽ ഇവർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പറയും എടാ നീ ഇന്നേരം ആലോചിക്കണം അവൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇന്നേരം സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അവളുടെ ഫൈറ്റ് അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ അത് പിന്നെ മാറി മാറി ഇപ്പൊ ജാസ്മിന് വേണ്ടിട്ട് ഗബ്രി സംസാരിക്കണു ഗബ്രിക്ക് വേണ്ടി ജാസ്മിൻ സംസാരിക്കണം വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി അവർ സംസാരിക്കുന്നില്ല വേറെ ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല അടുപ്പം പല കാര്യത്തിലും പ്രസ്താവനകളിൽ ഗബ്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പവർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തും ആദ്യം ഗബ്രി എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഗബ്രി അത് പോവാൻ തീരുമാനിച്ച് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പകരം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ജാസ്മിനെ ആണോ നീ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ജാസ്മിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആവാം എന്നും പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ജാസ്മിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു തിരികെ റൂമിലെത്തി അഞ്ചു പേരും ചർച്ച ചെയ്ത സമയത്തും മുൻനിരയിൽ വന്നത് ജാസ്മിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരു പേരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് അമ്പേ എല്ലാവരും ഒരു പേഴ്സണൽ വിരോധം അങ്ങനെ ഒരാളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇതുണ്ട് അത് വേണ്ട നമ്മളുടെ ടീമുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്നൊരു അഭിപ്രായം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെയാണ് ജാസ്മിനെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവര കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ആ ഒരു ഒത്തൊരുമ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരൊരുമിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഷിജു അല്ല ഞാൻ ഈ അഭിപ്രായത്ത് നേരിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ഗെയിം കളിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ അമൃത വേണിയുടെ ഈ ഒരു രണ്ട് വാഴ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു മൂലക്കുകാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് രണ്ട് മൂലകളുണ്ട് ഈ മൂലക്കുകാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്കിറ്റിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗബ്രി മൂല
എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കിവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയം മാത്രമേ ജാസ്മിനായിട്ടുള്ളൂ ഇവർ ഇതിനെ വളച്ചു കൊടുക്കണത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ സത്യം സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ രാത്രി ഒരു മൂന്നാല് പേര് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായി ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ജാസ്മിന്റെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ നിന്നല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനടുത്ത് ഞാൻ ജാസ്മിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ജാസ്മിന്റെ ഫൈറ്റുകളിൽ ഒന്നും ഞാൻ കയറി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരെ മാത്രം കോർണർ ചെയ്ത് ഒരു മൂലക്കേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും നമുക്കെതിരെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ തന്നെ എൻട്രി ഇല്ല നമ്മൾ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയണത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് ഒരാൾ എല്ലാം കേൾക്കാനും അറിയാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്കൊരു ഹോംലി ഫീലാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും അവനടുത്തുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തന്നെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കളി വന്നാലും നമ്മൾ ഉറപ്പായും കളിക്കും അതും വിഷമം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ കളിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഇവനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് റസ്മിനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് റസ്മിൻ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നു എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളു എന്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവൻ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാരുടെ അടുത്ത് പോയി മിണ്ടു ഞാൻ ഒരാളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോവാറില്ല എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ആളാണ് ഇവരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാനും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും സങ്കടമൊക്കെ കേൾക്കാനും ഒരാളുണ്ടാവും നമുക്ക് അവരായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വരും അങ്ങനെ ഇവർക്കൊരു കണക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇവര് പോലും അറിയാതെ പരസ്പരം ഇവർ ഇപ്പൊ ഗബ്രിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജാസ്മിൻ സംസാരിക്കാൻ ജാസ്മിൻ പ്രശ്നം വന്നാൽ ഗബ്രി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഇവരോട് പലരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും എടാ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ നീ മാത്രം പോയി സംസാരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അറിയില്ല ശരി എന്താണ് റോക്കി റോക്കിയുടെ അഭിപ്രായം റോക്കി ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ശരിയാണ് റോക്കിക്ക് എന്ത് പറ്റി വേറെ റോക്കിങ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല സാർ ഇല്ല സാർ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ രണ്ട് രണ്ടും തമ്മിലൊരു വൈബ് ഉണ്ട് അത് എന്ന് വെച്ചാല് ചതി വഞ്ചന നിലപാടില്ലായ്മ അതുപോലെ ചാവുക കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കറിവേപ്പിലെ പോലെ എടുത്തെറിയുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരാക്ട് കാണിച്ചിട്ട് വേറൊരു ആക്ട് വഴി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെല്ലാം ഇവര് ഭയങ്കര അയ്യോ സാർ എനിക്ക് പേടിയാണ് സാർ കാര്യം ഇത് നമ്മള് ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ മമ്മൂട്ടി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വഞ്ചിക്കുകയും പിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ചതിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും കാര്യം തന്നെ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ അത് കാണിക്കാതിരിക്കാനും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് അതൊരു നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനൊരു വേറൊരു മാറ്റം കാണാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും അൻസിബിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഇരിക്കൂ ഇവർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുകയാണ് അവന് ആ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇവരെ പബ്ലിക് ബിഹേവിയർ ഞാൻ സദാചാരം പറയൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഫ്രണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇറ്റീസ് അവരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മുടെ കൺസേണേ അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്റെ സഹോദരയോ സഹോദരങ്ങളോ തമ്മിൽ അവരുടെ റിലേഷൻ പോലും ഞാൻ നോക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് മാനേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്രയും മാനേഴ്സ് അവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു സഭ്യത വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രശ്മി പറയാനുള്ളത് സാർ ഇപ്പൊ അൻസിബ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ്
നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾക്കാണ് കുഴപ്പം നിങ്ങളെ ഇത്രയും പേരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര ഈസി കാര്യമല്ല നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ ഭക്ഷണം ഒരുപാട് പത്ത് മുന്നൂറ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യ വല്ലതും ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എല്ലാം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തരാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു പഞ്ചിങ് ബാഗ് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുന്നവർക്ക് അതിൽ പോയി ഇടിക്കാം വേണേൽ അവിടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വയ്ക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ അതെടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് ഇടിച്ചോ നല്ല കാര്യമല്ലേ അത് ആണോ നല്ല കാര്യമാണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു യോഗ എന്തെങ്കിലും സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ക്ലാസ് കൂടെ അടുത്ത ഒരു ആഴ്ച വയ്ക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് റോക്കി റോക്കിയുടെ ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റോക്കിക്ക് അത് ചെയ്തിട്ട് റോക്കിക്ക് അവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ റോക്കിക്ക് എന്തായാലും അവര് ചില പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ തരും പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ പണിഷ്മെന്റ് തരാം ഇതുപോലെ ഇനി ആരെങ്കിലും റിയാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വലിയ പണിഷ്മെന്റ് ആയിരിക്കും തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളൂ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യമില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടെന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് നീ പൊടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പൊടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു ആക്ട് ചെയ്യണേ അത് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യണം ഒരുത്തിനെ ഇടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇടിക്കണം അല്ല അവിടെ പോയിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ബിഗ് ബോസ് എന്തായാലും റോക്കി നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് റോക്കിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പണിഷ്മെന്റ് എന്താ ശിക്ഷ ബിഗ് ബോസ് തീരുമാനിച്ചോളൂ റോക്കി പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിച്ചത് ബിഗ് ബോസ് നിയമങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ശിക്ഷ നൽകിയേ മതിയാകൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷക വിധി പ്രകാരം ഇന്ന് റോക്കി ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ എവിക്ഷൻ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നേരിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ശിക്ഷകൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടിക്കൂ ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം Welcome back. Ski Ice Creams presents Big Boss Season 6. Co-presented by Attenberg, Amrita Vedi, Hair Elixir and Lloyd. Bharata Mani Oda Nati Shastra Thil, Pradipadhi Chirikinna Onebadhi Rasangal Aana Navarasangal. Shrangaram, Karunam, Veeram, Raudram, Haasyam, Bhayanagam, Pheemalsam, Alphudam, Shandam. This is all about the Rasangal. ഇന്ത്യൻ നൃത്ത രൂപങ്ങളെ രസാഭിനയം നവരസങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഉള്ളത് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ് നവരസങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ വീടിനകത്ത് പലപ്പോഴും അത്തരം രസങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബിഗ് ബോസ് വീടിനകത്തെ നവരസങ്ങളുടെ രൂപാന്തരപ്പെടൽ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഇരിക്കാം ജിൻഡോ എന്തൊക്കെയാണ് ജിൻഡോ കാണിക്കുന്നത് ഗംഭീരം അല്ലേ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളാണ് ജിൻഡോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തെറ്റുകൾ പറ്റി പിന്നെ എനിക്ക് ബിഗ് ബോസ് വിളിച്ച് മാണിങ് തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളത് അനുസരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ അറിയാം ഗെയിം കളിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഭയങ്കര വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കളിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അല്ല നമ്മള് മറ്റേ മമ്മൂട്ടിയുടെ പാടത്തിൽ പാടിയ പോലെ വേഷങ്ങൾ ജന്മങ്ങൾ വേഷം മാറാൻ വിഷയങ്ങളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നാം അറിയുണ്ട് ഇവരുടെ വേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഏത് വേഷം ഇട്ടെന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇവിടെ ഒരുപാട് നർത്തകികളും നർത്തകന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്സര എന്തൊക്കെയാണ് ഒൻപത് രസങ
ഞാൻ എനിക്കറിഞ്ഞ രസങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എനിക്കറിഞ്ഞത് സന്തോഷം രൗത്രം കോപം അത് അറിയാം പിന്നെ സിംഗാരം ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ശ്രീരേഖ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കല്ലേ ശ്രീരേഖ അറിയില്ല കരുണം ശാന്തം രൗദ്രം ബീഭത്സം ഹാസ്യം ഭയാനകം ശൃംഗാരം അത്ഭുതം ശാന്തം ശാന്തം നേരത്തെ പറഞ്ഞോ ശാന്തം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ശാന്തം രണ്ട് ശാന്തം ഉണ്ടോ അശാന്തം എന്നായിരിക്കും അശാന്തം ഉണ്ടോ മറന്നുപോയി സാർ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് കാണാം ആളിന്റെ പേര് പറയല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കും ജെന്റെ ഇതാരാണ് അങ്ങയുടെ ഗുരു അല്ല ഇത് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അത് പോയി ചെയ്തില്ലേ ഡാൻസ് ചെയ്തില്ലേ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ശൃംഗാരം ഏതാ ഇഷ്ടം എനിക്കല്ല ഇഷ്ടം ശരി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ശൃംഗാരം ഒന്ന് കാണിക്കാം ശൃംഗാരം അയ്യോ വരില്ല അങ്ങനെ വരില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ തന്നാൽ കാണിക്കോ ആ അത് കാണിക്കാം സുരേഷ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ ജിന്റോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ആർക്കാണ് ഈ ശൃംഗാരം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കാണിക്കൂ ശൃംഗാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ യോഗ്യത ആരും ഇല്ല മോനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ എല്ലാവരും കൂടി കൊടുക്കാം അല്ല അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് ആയിപ്പോയില്ലേ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കോ എന്നാ ശ്രീധുൻ കൊടുക്കും ആ ശ്രീധുനെ ശ്രീധോ ചെല്ലോ ശ്രീധുനാണല്ലോ അറിഞ്ഞുവിടാത്തത് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കൂ അടുത്ത് പോ അടുത്ത് നോക്കൂ ശൃംഗാരത്തിന് അടുത്ത് പോ കുഴപ്പമില്ല നോക്കട്ടെ എന്താ നോക്കൂ ഇവിടെ അനങ്ങി കണ്ട ഇവിടെ അനങ്ങി ഇവിടെ അനങ്ങി കണ്ട അട്ടക്കിട്ട കിടക്കാന്ന് അന്ന് കാണിക്കും ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങി ശൃംഗാരം വന്നപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടം ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ അല്ല അത് കാണിക്കല്ലേ ശരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശൃംഗാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ ഇതല്ലേ എവിടെ ഇത് ശൃംഗാരം എവിടെ ചെയ്യൂ ഇതെവിടെ കുളിച്ച് എവിടെയോ പോവാൻ പോവാണ തലമുടിയൊക്കെ ചെയ്തു സിംഗരം മീസ് നോട്ട് മേക്കപ്പ് സിംഗരം മീസ് നമ്മള് ഗെറ്റിംഗ് ആ ശരി അപ്പൊ ജാൻ മണി പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കും ശരി അക്ഷര കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണോ നവരസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് വെരി ഗുഡ് ഇതിന്റെ മനസ്സിലായ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇയാളെന്നെ എവിടെ വിളിക്കണ മാതിരി ഇതാ ഇങ്ങനെ 
ശരിയാ എനിക്ക് സുരേഷ് ഇരുന്നോളൂ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രസം ജിൻഡോയ്ക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം ആക്ഷൻ രൗദ്രം രൗദ്രം ദേഷ്യമാണോ അതൊന്ന് കാണിക്കും നോക്കട്ടെ രൗദ്രം അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ കുറച്ച് ദൗദ്ര്യം ഉണ്ടല്ലേ ശാന്തം ശാന്തം കൂടെ കണ്ടിട്ട് വാ ശരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ എന്നെ നോക്കൂ അല്ലെ അന്നിട്ട് ശരിക്കും കണ്ണ് രണ്ട് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും രണ്ട് കണ്ണുകളും കണ്ട് കൃഷ്ണമണി മാത്രം അതാണ് ശാന്തം നോക്കട്ടെ ആ നല്ല പുരികത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് നോക്കൂ അന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ചിരിക്കൂ ആ ഇപ്പം എന്താ കണ്ടോ ശാന്ത ഒരു ശാന്തത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട്ട് നോട്ട് ആഹാ ശരി ഓക്കെ ഇരിക്കാം ഇരിക്കാം വാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിൻഡോയുടെ ഡാൻസ് സത്യമായിട്ട് പറയണം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു സാർ അപ്പം ഞാനൊരു പുതിയ കാര്യം കൊടുക്കുകയാണ് നാളെ ഒരു സോങ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സോങ് അപ്സര അത് പഠിപ്പിച്ച് ജിൻഡോയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കളിപ്പിച്ച് കാണിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് സാർ ഉറപ്പായിട്ട് ഏതാണ് ക്ഷേമം ഭരതനാട്യമാണോ കുച്ചിപ്പുടിയാണോ സെമി ക്ലാസിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മോഹിനിയാട്ടം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തോ അപ്പൊ ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം ഫോക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾ തരാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ വേണം കേട്ടോ ജന്മണി ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നാളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു നൃത്തം സാർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കൂടെ ചെയ്തോളൂ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു സത്യത്തിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര വഴക്കും ഐസ്ക്രീമും നിന്നില്ല മറ്റേന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം അകത്ത് പോയി അതെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കലാകാരനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് അല്ലേ എടുത്ത് വെളിയിടണം അപ്പൊ ആ വെളിയിലിട്ട് എല്ലാം റെഡിയായി വരുന്ന ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാനും വരാം എനിക്കും കുറച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഒരു കൈ തരിക്കുന്നു ചെറിയ ബ്രേക്ക് രണ്ടാഴ്ച നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മത്സരാർത്ഥി കൂടി ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും നോമിനേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തു പോവുകയാണ് ആരായിരിക്കും ഇന്ന് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരികെ വരാൻ പോകുന്നത് ആരായാലും അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇരിക്കാം ഇതിൽ ഒരാളുണ്ട് ആരായിരിക്കും ആരൊക്കെയാണ് നോമിനേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എണീറ്റേക്കാം ഇതിൽ എത്ര പേരാണ് ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നോമിനേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇരിക്കാം എന്താണ് ഋഷി തോന്നുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ ഇന്ന് പുറത്തു പോകും എന്റെ പറഞ്ഞ ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ പറ്റുന്ന അത്ര ഇനി അങ്ങോട്ടും ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്ര ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയി ജെനുവൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അല്ല ഋഷിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോമിനേഷനിൽ വരാൻ കാരണം ചിലപ്പോ പ്രതികരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് മാത്രം നിന്നിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന് മാത്രം പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള അനാവശ്യ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വിട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഇവിടെ കളിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവരങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് നിഷാന എന്താണ് 
ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പവർ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ശരിയായിട്ട് പവർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ നോമിനേഷനിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും നോമിനേഷനിലേക്ക് വരും എന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൈം ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കുകുത്തി എന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു അവാർഡ് മാറ്റി കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് പറയുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നിഷാൻ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതായിരുന്നില്ല എന്നെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവർ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഇനി നോമിനേഷനിൽ അറിയാം എന്താണ് തോന്നുന്ന കാര്യം ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് കുത്തിയായിട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയി ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ വീക്കത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഞാൻ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് കാണിച്ചത് കണ്ടിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ല ശരി നമുക്ക് ഇവരെ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നോക്കാലോ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും കരയുണ്ടെങ്കിൽ കക്കൂസി പോയി കരയരുത് നേരിട്ട് ക്യാമറയിൽ നോക്കി കരയുക ഓക്കെ അപ്പോ കരയിരുത്ത് നോമിനേഷൻ അതുണ്ടാവുന്ന കരയാൻ പാടില്ല ഇതിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ കരുത്തിന് എന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരും കരയുത് ഓക്കെ നീ ഒട്ടി തരാം പോയി തരാം നമുക്ക് പത്ത് ചെയ്യാനല്ലോ കൊച്ചി ബോയ് ഫ്രണ്ട് നീയാണ് ബൈക്കിൽ നമ്മൾ പോവാ സെറ്റ് ഇല്ലടാ എനിക്കറിയായിരുന്നു സാരല്ല പോട്ടെ പോയിട്ട് വന്നാ നമുക്ക് റൈഡിന് പോകാം ഇത് കൂടെ പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനം സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ എടുക്കാം നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിട്ട് എല്ലാവരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അധികം വെറുപ്പില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും വളരെ സന്തോഷമുള്ളൂ സോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരുടെയും വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം സോറി നമുക്ക് എല്ലാവരും നിഷാന പ്രധാന വാതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരിക ഓക്കെ ബിഗ് ബോസ് പോയേ പറ്റൂ നാളെ ഞാൻ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ നമ്മൾ പുറത്തു
वेलकम बैक स्की आइसक्रीम प्रेजेंट बिग बॉस सीजन सिक्स को प्रसिडेंट बाई आटम बर्ग अमृत बेणी हेयर एलिक्स एंड लॉयड नि वीटल वह मसरार्थि सचार प्रिय निशान बिग बॉस वीटल यात्र पूर्ति तिगे वर निशान फस्ट ऑफ ऑल या स्टार्टिंग पवर रूमिलेन ऑर्डर आभव कलो मुझे मनसिवार फस्ट वी या आगे इवर कटा एंटे दिवस ओर नोकी अवे फस्ट वी फुल ग्रूप ओरों ग्रूप या मनस ओटोमाटिकल चे चोरल ई पर अरी आगे नूर अरी कौन जीवन <laughs> जन्मनी चाय वो प्रश्न कम कड़ें या प्लान पाकज टूर् पाकज फस्ट नमक पाकज कमतीिंग आलका अलमोस्ट पाकजु अत्यावश्यम एदीन ए कड़ या वीटी वाला याचु निशाना कूड़े कूड़े निशान 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 निश
എവിക്ഷൻ പ്രക്രിയയില് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും അടുത്ത ആള് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാകും അത് നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതുവരെ ഹാപ്പിയായി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കൂ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് എവിക്ഷൻ പ്രക്രിയ നാളെ വീണ്ടും തുടരുന്നതായിരിക്കും ആരാണ് ഇനി പുറത്തു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ ഞാൻ പോയി വരാം ശുഭരാത്രി ഗുഡ